Gavin, have fun. The Kingston tour. We are all happy and we are all good. At talagang naikot namin ang Kingston. Yun ang maganda. At naisama ko rin kayo. At narating ninyo yung narating namin from uh, river, uh, river Cruise to Land Tour. Have a blessed Sunday everyone. Have a good day. Bye for now. Pumalis kami sa highway. Pumasok kami ng Upper Canada Road. Oh. Where's the train? There. <laughs> Sobrang galak nung ano ng aming apo. <laughs> Uy! <laughs> Oh my god! You are funny! So brand new! Alam mo ang nanonotice ko sa kanila. Kahit ano to, kahit yung gubat. Yung, oh, ang ganda lang pagkakatrim ng damo, pantay pantay. Kaya ang gandang tingnan ng mga puno. Kitang kita mo simula sa baba. Yung ganda ng damo. Upper Canada Billy. Maganda siya sa ito. Nakita mo nga pala maganda rin. There's a black lolo. Masok lang tayo sa lobby. Gab, baka gutom mo lang yan. Oh, so... Sobrang, sobrang ha. Sobrang happy sila ni Lolo. Okay. Bababa na kami po kung pahumangin nyo. Village. Village nila. Bibili ka ng pagkain sa loob and then pwede kang kumain dito sa labas. Picnic, picnic. My village store. River Tales. Ayun na. Tumakbo na yung train. Iikot siguro dito sa Upper Canada. Upper Canada Village. It's so nice. Kasi yung doon sa yung ito yung kabilang side St. Lawrence River. Ano yan? Oh my god. Tak takut, tak takut sih gam. Sudah biar gua kasih kita pun kau siap. Ada mama tu. Ayo no, may bangka, na pwedik, pwedik kan semua kai. Ada isda yang dad. Car. Ayo nga, nak sedia nampak kain. Oh, ang lalaki, oh. Ang lalaki talaga ng... Daddy, ang linis ang tubig, ha? In fairness. Ha? Oh, tignan mo. Ang, ang linis siguro ng... Ang linis siguro niya. Puro dahon lang. Ito, ang linaw ng ilalim, oh. Ayan. Ito yung mga village nila. At may nakita kong tori ng simbahan. May mais. May pechay. Try na namin mamaya ang sumakay dito. Po! Ganda o. Mga bahay nila. Cook stubborn.
village ng Old English Church Street tapos ang kalsada nila talagang kulang semento lupa ayan ang makikita nyo may lupa Church Street nakita na namin yung aming hinahanap na restaurant ito na siya kasi bumili kami ng may free map guide kasi food and beverage nakalagay dito daw kasi nagsiserve talaga sila ng meal yung mga ibang restaurant kape, ka coffee ano lang nila, cafe lang nila puro pastries pero itong harvest barn ay nagsiserve talaga sila ng meal na, nasa loob lang kami ng barn at ang kain na nila My daily special. My daily special sila oh. Ayan no. Oh. Four. Combo one. The special with soup or sa or salad. Dessert and fountain drink. This is special with soup salad. Mostly plants, different plants. Ay, may weep sa loob. Akala ko kanina pagpasok po, stay Tapos, sabi niya, nag hello. And why are you putting the road next there? You're gonna be stuck. <laughs> yes, that's true. I'll be stuck here until uh, the lady comes from next door and tells me it's time to go for tea. Oh. Oh. <laughs> Shifting. Shifting sila. Ito yung, ito yung mga old houses nila nung araw. Ang tawag nila dito ay log house. Ayan. Ito ang kanila. Mga, mga ano ito eh. Mga lumang bahay ng mga old English. Na ginawa nilang village. Hindi nila talaga binago. At ginawa nilang parang museum. Much easier to work with. <laughs> True. Weaving. Nagbo weave sila. Oven heater na yan. Ang mga antigo. Oven heater na yan. Mahal yan. Ito, ito ang talagang pugo na ano, bakal. Yan ang bakal ng sipon. Ano pa rin yung ginagamit niya, Papa? Yung nag-shirab nag nag sila ng wool? Ay, nag-shirab? Tapos, Tapos ito yung kanilang panggato. May exit sila sa likod bahay. At antigo na yung mga plato. Oh my God. Ito yung kanilang old printing office. Hmm. Talagang mga old, old, old na materials pa talaga ang gamit nila. Mano-mano. Ito talagang talagang parang isa silang bayan na may sarili silang furniture shops, printing machine, meron silang chopper, Meron silang weaving, store, may tao sa loob. You think so? Yeah, they come to visit, just like you did. Just like you. You came in and said, oh, 
women's rights if you so yung kanilang daycare nung araw daycare is cool ito yung kanilang school nung araw ayan cheese factory nila ito tapos ang gatong din ay puro kahoy ito na lang siya. Split the milk into curds and whey. Um, and then you're going to filter off the whey and the curds. The curds would then be heated to about 180 degrees Fahrenheit uh, to allow the cultures to start working properly. Um, so it's better than the cultures for the process. And Ito yung kanilang cheese factory. School. No, this is school teachers. Ito yung gawaan nila ng cheese. Galingan nila ng cheese. Chopped up in a process called cheddaring. Uh, and that's going to make, sorry, going to make the cheese uh, denser and they thought smoother. Um, then it's like less processed cheese. Ito may example sila ng pagpa-farm. Kung pa paano nila ginagamit ang horse sa kanilang farming. Dalawang kabayo ang ginagamit nila sa kanilang farm pagpapagpaparming. Ay, umuwi na siya. Ito. Sa taas. Ito na ang St. Lawrence River. Hi, sumakay kami ng gondola ride. Aalis siya ng 3.05 para maikot namin ang St. Lawrence. Yan. Ang mga kasama namin, mga open na open sila. Ine-enjoy talaga nila yung sikat ng araw. Ako, tignan nyo, nakakapote. Ayoko naman ng araw. <laughs> ayan, ang, ayan ang itsura ko. Malayo sa kanila. Naka-jacket, naka naka-hood. Takot ako sa araw. Ayan na si Daddy. Which way do you want to face? That way. He probably wants to face. The way he's going. Alis na kami. Magsisimula na ang boat ride ulit. Kaya lang, open ito. At ito lang yung, yung white niya. Yan lang. Yan lang. Pero mas maraming tao sa likod. See? So you are facing the right way. This way. This way. Ang bilis ha. Who would have guessed? At ang kakaiba dito ay ito. Ito pala ay hinihila ng kabayo. You know, yung kung ikot natin.
Yeah, yeah. Geese are dog. You're right. Asan that? Ah, oh, 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 May iikot mo lahat, open lahat ng, ng mga bahay, makikita mo kung ano sila ng araw. Ito katulad nito, may teen shop sila. Ayan. Mapapasok mo yan, yun yung mga kagamit na nila, nandoon pa rin. Hindi na natin tinatanggal yung kanilang mga gamit. At bawat bahay, may isang nakatao na ang suot nila ay kasuotan pa rin nila ng araw ng mga old English. At ina-explain nila yung kanilang bahay na kung ano yung dati at kung ano yung mga pagalitan doon sa bahay. Oh, yung ta. At saka yung kabayo. Siya pala ang humihila ng Ah, oo, nag-overflow dito. Hindi tama nga kayo, Lolo, mas mataas yung ilong. Mataas yung ilong. Mas mataas yung ilong. That's my steering. Good. Trying to get the fish. Right. Oh, my God. 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 Thank you. 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 Maganda kasi na-preserve nila talaga parang bumalik. Nakita mo yung kung ano sa sila nung araw. Pati roads nila ay hindi nila sinimento. Ayan o. Para kang nasa isang magandang baryo sa Pilipinas. Ito yung church. Papasokin namin yung loob ng church. Kasi hindi namin ito napasok kanina. Meron silang boardwalk. Ano siya dad? Catholic Church? Anglican. Anglican. Upper Canada Village Church. The Anglican Church. Ito yung mga damit nila nung araw. Oh. Mga costume nila. <laughs> Hanggang doon sa ilog, nilagyan nila ng boardwalk.
para siguro pag umuulan hindi maputik papuntang church ito maganda na siyang maganda na siyang bahay Lutheran Pastors ah Lutheran Pastors house ito ang bahay ng pastor kasi ito yung kanilang church ito lang yung kanilang bahay pasukin natin ganda na siyang bahay ayan lahat ng bahay nila nung araw ginawa na nilang museum malaban yung aking apo <laughs> Kanilang kitchen Ano kaya yung pansalok nila na yun? Bago na yan, panlinis nila lang dito yan Oh hindi, pansalok yun Ito pala ang fireplace nila Ex Same time, okay. Exhaust, ay oo nga. Fireplace and... Uh, oo nga. Wait, that's a kitchen. Well, this is a kitchen. Ano mong kitchen yan? Hindi ko alam. Ganda. Mga oh, antigo, no? Ito yeah. yung gamit nila. At ang kanilang panggatong ay itits. Oh. At ang kanilang walis tambo ay itits. <laughs> ang kanilang daspan ay itits. Right naman kami sa kabayo. Ayan, para ikuti naman namin ang buong village. Nakasakay kami sa Wagon. Wagon na oh, sa Wagon. Okay. So that you can see. Uh, that's scary when we don't have a seatbelt on the bus, right? Wagon ride. Ada yang pulai no? Corey. Melayu kami di tong. Goods, grocery. Dry goods. Tong lain lain tadi nanti apa? Dry goods, grocery. Why? What's that? Ah, oh, kami bakery. Ah, sa bakery may mabibiling masarap na tinapay no. Yung walang walang libadura. Ah, sa bagay hindi naman wala nang binebenta. We Lloyd's Hotel. Oh, oh. Ay, ang kitsa na kong open no. Tapos diyan ka sa kanila. We Lloyd's Hotel. May restaurant sa baba. Pero ngayon ay close. Oh, hindi siya. Horror. Uy, may magandang bahay na. Kata mo hindi natin nadaanan itong area na ito eh. Kasi na may yaman na ano. 
Oh, bago na nga. Bahay talagang ba, parang modern. Modern na. For restoration. This is Gavin's house. The red house. Look at Gavin, the red house. Gavin's house. I got a really good video. I got a really good video. stone. Stone house. Kingston. Kingston. Kaya, kaya. Hindi yeah. <laughs> nagsasalita si Lolo, ang tourist guide natin. Yung driver natin, si Pag simula sa umalis, no? Walang tigil ang explain hanggang sa bumalik tayo. Nagsalita ang horse. Ayun ang sada ko niya. Baka siya naman ay ang renta lang yung driver. <laughs> Mahirap daw magsalita ng mamanugra ng kabayo. <laughs> Hindi, talagang hindi lang sila pinag ano ng gano'n. Ayan. At dito na kami mag end ng aming vlog sa Old English Village sa Upper Canada. Nasaan ko yun? Sa Sampo ba? Morris Bird. Morris Bird. Town. Ito yung at after nit ng ang pagbaba namin dito ay uuwi na rin kami ng Montreal kaya mag end na ako ng vlog sa inyo thank you for watching please share subscribe and no bashing just for fun <laughs> That's for fun. I just si si small, oh, si small is loud. Eh. What? The road is not. Yeah. That's why. Bye for now. See you in my next vlog. Bye. The rocks are passing.